గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ నేను భారత్ ఇవాళ పత్రికల్లో ప్రధానంగా వచ్చిన అంశాలు చూస్తే ముందుగా వి సిక్స్ ను సాధారణలో వస్తున్న వెలుగు దినపత్రికలో కేసీఆర్ కిట్ క్యాష్ కట్ బేబీ కిట్లతోనే సరి అని కేసీఆర్ కిట్ స్కీమ్ ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో దానికి సంబంధించిన ఐటమ్ ను ప్రధానంగా బ్యానర్ స్టోరీగా చూడొచ్చు పైసల కోసం లక్ష మందికి పైగా ఎదురు చూపులు ఐదు నెలలుగా ఆగిన చెల్లింపులు కేవలం కేసీఆర్ కిట్టు మాత్రమే ఇస్తున్నారు దాంతో పాటు పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలి అదేవిధంగా పన్నెండు వేలు లేకపోతే కొద్దిమందికి పదమూడు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలి బట్ ఐదు నెలలుగా ఆ చెల్లింపులు ఆగిపోయాయి పెరుగుతున్న పెండింగ్ జాబితా చాలా జిల్లాల్లో తొలి విడత డబ్బులే ఇవ్వలేదంటూ ప్రత్యేక కథనాన్ని వెలుగు దినపత్రిక ప్రచురించింది ఇక ఎండ దెబ్బకు పది మంది బలి ఉమ్మడి ఖమ్మంలోని ముగ్గురు జనగాంలో ఇద్దరు అనేక జిల్లాల్లో నలభై నాలుగు డిగ్రీల టెంపరేచర్ రాష్ట్రంలో మరో మూడు రోజులు తీవ్ర వడగార్పులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్టుగా భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది వడదెబ్బతో వడ్ల బస్తాలపైనే రైతు మృతి కామారెడ్డి జిల్లాల విషాదం కొనుగోలు కేంద్రానికి వచ్చి పది రోజులుగా వడ్ల అమ్మకానికి ప్రయత్నాలు మంగళవారం పొద్దంతా కూడా ఎండలోనే ఉండడంతో వడదెబ్బతో రైతు దీనస్థితిలో మృతి చెందిన ఐటమ్ కూడా వెలుగు దిన పత్రికలో మనం చూడొచ్చు ఇక కూల్చిన చోటే పెట్టాలే అంబేద్కర్ విగ్రహంపై మహాగర్జనలో నేతల హెచ్చరిక లేదంటే ఇరవై తర్వాత కేసీఆర్ను గద్దెదించే ఉద్యమం మందకృష్ణ మాదిగ నేతృత్వంలో నిన్న దాదాపు అన్ని రాజకీయ పక్షాలు కూడా అటెండ్ అయ్యాయి అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని పంజాగుట్టలోనే మళ్ళీ పెట్టాలంటూ అన్ని పార్టీలు కూడా డిమాండ్ చేశారు దానికి సంబంధించిన వార్తను కూడా చూడొచ్చు ఇక ఇరవై ఒకటిన ఆపోజిషన్ పార్టీల మీటింగ్ ప్రధాని అభ్యర్థి ఖరారు ఫలితాలకు ముందే ప్రకటించేందుకు యత్నాలు లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితాలు రాగానే జట్టుగా రాష్ట్రపతి వద్దకు పంతొమ్మిదవ తేదీ చివరి విడత పోలింగ్ కాగానే టూ డేస్లోనే ఆపోజిషన్ పార్టీలు సమావేశమై ప్రధాని అభ్యర్థిని ఖరారు చేసి బీజేపీ కంటే ముందే తమనే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించాల్సిందిగా కోరే అవకాశం ఉన్నట్లు ఢిల్లీ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తుంది ఇక యూపీఏ వైపు సీఎం చూపు జాతీయ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం కుమారస్వామి ద్వారా కాంగ్రెస్తో దోస్తీకి ఎత్తనాలంటూ కథనాలు కుమారస్వామి వర్గాల నుంచి కుమారస్వామి ద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీకి దగ్గర ఎందుకు కేసీఆర్ ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి దానికి సంబంధించిన ఐటెం కూడా వెలుగు దిన పత్రికలు చూడొచ్చు ఇక ఈనాడులో పాలమూరు పరుగు తాజా అంచనా వ్యయం యాభై రెండు వేల యాభై ఆరు కోట్లు పాలమూరు అంచనా వ్యయం పెరిగింది పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు దీనికి కొత్త రూపు ఇచ్చారు అంటూ ఈనాడు దిన పత్రిక రాసింది ఇక ఫలితం ఐదారు గంటల ఆలస్యం ఈసారి ఓట్ల కౌంటింగ్కు అదనపు సమయం వీవీప్యాట్ చీటీల లెక్కింపే కారణం ఒక్కో వీవీప్యాట్కు గంట సమయం పట్టే అవకాశం ఈసారి ఫలితాలు ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంది వీవీప్యాట్ల కౌంటింగ్ తోటి ప్రతి లోక్సభ పరిధిలో ఐదు వీవీ ప్యాట్లు లెక్కించాలి ప్రతి అసెంబ్లీ పరిధిలో ఐదు వీవీ ప్యాట్లు లెక్కించాలి ఈ లెక్కన ప్రతి లోక్సభలో దాదాపు ముప్పై ఐదు వీవీ ప్యాట్లు లెక్కించాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన ఐటమ్ ఈనాడులో చూడొచ్చు ఇక ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో బీజేపీకి వంద సీట్లు తగ్గుతాయి రాహుల్ గాంధీకి చెప్పిన చంద్రబాబు ఫలితాలకు ముందే కూటమి కడదాం కొత్త పార్టీలను ఇప్పుడే చేర్చుకుందాం రాష్ట్రపతికి తప్పనిసరి పరిస్థితి కల్పిద్దాం రాహుల్తో భేటీలో బాబు సూచన ఇరవై ఒకటిన విపక్షాల ఉమ్మడి సమావేశం సో ఇరవై ఒకటిన విపక్షాల ఉమ్మడి సమావేశం జరగబోతుంది దానికంటే ముందే కొత్త పార్టీలను చేర్చుకొని ఫలితాలకు ముందే కూటమి కట్టి ముందుగా తమనే ఆహ్వానించాలని ఢిల్లీ వర్గాల ద్వారా అంతున్న సమాచారాన్ని అందరూ దినపత్రిక కూడా రాసింది ఇక కేసీఆర్ చూపు కాంగ్రెస్ వైపు బీజేపీ మళ్ళీ అధికారంలోకి రాదని అంచనా అందుకే యూపీఏతో సఖ్యత్తో యత్నం కాంగ్రెస్ను నేరుగా సంప్రదించలేని స్థితి కర్ణాటక సీఎం కుమారస్వామితో రాయబారం పంపారంటూ జాతీయ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచార ప్రచారం జరుగుతుంది దీన్నే ఆంధ్ర దిన పత్రిక కూడా రాసింది ఇక కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని చెత్త కుప్పలో వేస్తాం అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని కూల్చిన చోటే ప్రతిష్ఠించాలి అంటూ నిన్న ఇందిరా పార్క్లో ధర్నా జరిగింది దానిలో అఖిలపక్ష నేతలు ప్రతిన చేశారు దీనికి సంబంధించిన ఐటెం కూడా చూడొచ్చు ఇక విన్న పాలు వినరుగా ఫిర్యాదులు వినతులు బుట్టదాకలు అరణ్య రోజనగా ప్రజల నివేదనలు అంటూ తహసీల్దార్ నుంచి సచివాలయం వరకు దాదాపు చాలా వరకు కూడా వినతులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఎవరు కూడా ఈ పెండింగ్ వినతులను పట్టించుకోవట్లేదంటూ ఆంధ్రజ్యో దినపత్రిక రాసింది కేసీఆర్ కిట్ క్యాష్ కట్ పేరుతో వెలుగు దినపత్రిక ప్రత్యేక కథనాన్ని ప్రచురించింది బేబీ కిట్లు మాత్రమే ఇస్తున్నారు అయితే పన్నెండు వేల రూపాయల నగదు ఇవ్వాలి అది మాత్రం గత ఐదు నెలలుగా చెల్లింపులు ఆగిపోయాయి పెరుగుతుంది పెండింగ్ జాబితా కూడా పెరుగుతుందని వెలుగు దిన పత్రిక ప్రత్యేక కథనం ఇచ్చింది ఈ అంశంపై చర్చించేందుకు మనతో పాటు వీసీ స్టూడియోలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ నుంచి అశోక్ కుమార్ గారు బీజేపీ నుంచి ఎన్వి సుభాష్ గారు ఉన్నారు ముందుగా హర్షవర్ధన్ రె
ఈ బేబీ కిట్స్ అయితే వస్తున్నాయి అంటే దాదాపు టూ థౌజండ్ వర్త్ కిట్స్ అయితే వస్తున్నాయి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ కేసీఆర్ కిట్ అయితే చాలా ఆదరణ ఉంది బట్ పైసలు మాత్రం గత ఐదు నెలలుగా అందట్లేదు అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు ఆడంబరంగా ప్రకటించినటువంటి స్కీంలలో ఆకర్షక పథకాలలో కేసీఆర్ కిట్ కూడా ఒకటి ఇవాళ మన వెలుగు దినపత్రిక వెలుగులోకి తెచ్చినటువంటి అంశాలని మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటే పన్నెండు వేలు అన్నారు మీరు అంటే మగపిల్లలు పుడితేనేమో పన్నెండు వేలు అమ్మాయిలు పుడితే పదమూడు వేలు పదమూడు వేలతో పాటు ఆ కిట్టు ఆ డెలివరీ రోజే అంటే డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు ఇచ్చేయాల్సినటువంటి కిట్ అన్నట్టు ఇది కేసీఆర్ కిట్ యొక్క మోటో అది అది ఇవాళకి కూడా దాదాపు ఒక ఆరు ఏడు నెలల నుంచి అంటే ఆగస్టు మాసం ముందు వచ్చినటువంటి కిట్లు ఆ డబ్బులే ఉన్నాయి కానీ ఈరోజు వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లక్ష ఎనభై నాలుగు వేల మందికి తెలంగాణ కేసీఆర్ కిట్ అందలేదు మన పత్రికలనేమో లక్ష అని రాసిండ్రు ఒకసారి మనం తీసుకున్న షాంపిల్ ఏందో కానీ లక్ష ఎనభై నాలుగు వేల మందికి రాలేదు ఈ కిట్ కూడా ఎట్లా వస్తుంది అంటే డెలివరీ అయిన డబ్బులు రెండు చెప్తా ఉన్నా నేను డెలివరీ అయిన ఎమ్మెన్నే ఆ బాలింతకు కిట్ ఇచ్చి పంపాలి పోయిన తర్వాత నాలుగు విడతలుగా ఆ పదమూడు వేలను పన్నెండు వేలను నాలుగు విడతలుగా అకౌంట్లో వేయాలి ఆ విడతలుగా అమౌంట్ రావటం లేదు ఇలా కిట్ కూడా ఆ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ ఏదో సబ్బు తర్వాత ఆయిల్ ఏదో ఉంటుంది కదా కిట్లో ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ కూడా ఇవాళకి దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బాలింతలకు అందడం లేదు డెలివరీ ఇంటికి పోయిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ కిట్ కోసము ఆ సన్న అమ్మాయినో అబ్బాయినో తీసుకొని ఆధార్ కార్డు తీసుకొని మళ్ళీ ఆసుపత్రిలో చుట్టూ తిరగాల్సినటువంటి పరిస్థితి అలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది అంతేకాకుండా ఇవాళ మీరు డెలివరీలు కూడా చూడండి ఏజ్ ద కేసీఆర్ కిట్ అని చెప్పేసి చేస్తున్నటువంటి డెలివరీలు కూడా ఎక్కడ కూడా ప్రాథమిక స్థాయిలో మొబిలైజర్స్ లేరు అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్కు తీసుకెళ్ళి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ప్రసూతులు చేయించడానికి మొబిలైజర్స్ కానీ అంటే ఏఎన్ఎంస్ కానీ వీళ్ళు కానీ ఎక్కడ కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి ఇలా వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ఉంది దాన్ని కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి డబ్బులు రావటం లేదు ఒకవైపు బడ్జెట్లో పెడుతుండ్రు ఊక దంపుడు ఉపన్యాసాలు ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడు మూడు గంటల్లో దాన్ని ఒక అర్ధ గంట సేపు అదే చెప్తుంటారు కేసీఆర్ గారు కేసీఆర్ కిట్ చూడండి ఏ రాష్ట్రంలో లేదు ఎక్కడ లేదు ఈ తెలియదు అని మరి ఇక్కడనేమో ఇంత వైఫల్యం ఉంది అదేవిధంగా ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో ఒకటి చూడండి భరత్ గారు ఏముంటుంది అంటే జిల్లా కేంద్రానికి ఆ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఒక సుదూర ప్రాంత గ్రామానికి యావరేజ్గా ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంటాయి కొన్ని తక్కువ ఉండొచ్చు కొన్ని ఎక్కువ ఉండొచ్చు నలభై యాభై ఇవి చిన్న జిల్లాలనే కాబట్టి ఒక ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరం అయితే ఉంటుంది మరి ఆ ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి గ్రామంలో ఉన్న ఒక యువతికి డెలివరీ కావాల్సి వస్తే వన్ నాట్ ఫోరు వన్ నాట్ ఎయిట్ సమకూర్చాలి అక్కడ ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఎందుకంటే మేము మాట్లాడితే పొలిటికల్ అవుతుంది మీరు ఒక ఫోన్ ఇన్లో ఒక డిఎం ఉండే చోన్ కానీ ఒక హెల్త్ మానిటరింగ్ ఆఫీసర్ని కానీ ఎవరైనా తీసుకోండి వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఎయిట్లు తుప్పు వాటిని డ్రైవర్ల నియామకం లేదు మెకానిజం లేదు అంటే అవి చెడిపోతే కూడా వాటిని చేయించే పరిస్థితి లేదు మరి గ్రామాల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆటోలలో జీబులలో రావాలంటే అక్కడ మొబిలైజర్స్ కూడా లేరు ఏఎన్ఎంస్ కూడా లేరు కాంట్రాక్ట్గా తీసుకోవాల్సిన ఏఎన్ఎంలు లేరు ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ లేవు ఇంకా దౌర్భాగ్యకరం ఏంటంటే పిహెచ్ సెంటర్లలో ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ లేరు ఎవరు లేరు అంటే దీనికి లింక్ అయిన సబ్జెక్ట్ కాబట్టి చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఒక బాలింత నొప్పులతో ఒక ముప్పై నలభై కిలోమీటర్లు గంటన్నర రెండు గంటలు ఆటోలలో జీవులలో వచ్చి ఇక్కడ ప్రసవం చేసుకుంటే ప్రసవం చేసిన తర్వాత గొప్పగా చెప్పుకునే కేసీఆర్ కిట్టు ఇన్ని రకాలుగా వైఫల్యం చెందుతుంది ఇది ఎస్ సుభాష్ గారు సార్ ఇప్పుడు చాలా మంచి ఒక ఆర్టికల్ పట్టుకొస్తున్నారు ఇవాళ కేసీఆర్ కిట్ క్యాష్ కట్ అని బాగుంది అట్లనే ఇంకొన్ని కూడా ఉన్నాయి ఇంకా రైతు బంధు పథకం కింద బంద్ అంటే మొత్తం క్యాష్ బంద్ కింద తర్వాత ఫసల్ బీమా కింద మొత్తం రైతులకు వచ్చే ఏదైతే బీమా పథకం ఉందో అది కూడా బంద్ తర్వాత సడక్ యోజన ప్రధానమంత్రి సడక్ యోజన కింద రాష్ట్రాలు ఇచ్చే వాటా అది కూడా బంద్ అవన్నీ రాయండి అవన్నీ రాస్తే తెలుస్తుంది అన్నట్టు ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో మనది మొత్తం మిగులు రాష్ట్రం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మనం ఏ విధంగా మనం ముందుకెళ్తున్నాం అనేది ఈ యొక్క రాష్ట్రం గురించి మనం ఈ విధంగా చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది అన్నట్టు ప్రధానమంత్రి ఏదైతే ఒక నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత అన్ని రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందాలని అన్ని స్కీమ్స్ కూడా అన్ని రాష్ట్రాలకు చెందాలని చెప్పి బీజేపీ నాన్ బీజేపీ ఇతర మొత్తం రాష్ట్రాలకు కూడా చెందాలని చెప్పి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇది మన నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ కింద ఇచ్చి చూడడం జరుగుతుంది అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ మొత్తం ఫ్యామిలీ బ
ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ప్రసవిస్తారో వారికి ఏదంటే బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి అప్లోడ్ చేస్తే అరవై వేల రూపాయలు డైరెక్ట్గా అస్టే మొత్తం స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వస్తున్నాను స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది ఇంకొక అరవై వేలు ఏడు వేల రూపాయలు అందులో మొత్తం జత కూర్చి తర్వాత కేసీఆర్ కిట్ అని చెప్పి ఒక మంచి ఒక బ్యాగ్ తర్వాత అట్రాక్టివ్ బ్యాగ్ ఇచ్చేసి ఎందుకంటే ఈ మొత్తం రూరల్ హెల్త్ మిషన్లు ఏంటంటే ఏమవుతుందంటే మొత్తం డెలివరీలా చాలా చాలా ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం ఉంది కాబట్టి ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ను కానివ్వండి లేకుంటే ప్రభుత్వ హాస్పిటళ్ళను మళ్ళీ అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పి అక్కడికి ఇస్తే ఏంటంటే అక్కడ బాగా ఏంటంటే ఏది మన పిల్లలు కనుక పుడితే ఏంటంటే వాళ్ళకు మెరుగైన వైద్యం ఇవ్వాలని చెప్పి ఒక మంచి స్కీమ్గా వచ్చింది అన్నారు పాపం ఆడపిల్లలు ఏం చేసినారు ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగుందని చెప్పి వస్తే కేవలం ఒక బ్యాగ్ ఇచ్చేసి పంపించి ఈ యొక్క రాష్ట్రాన్ని నిజంగా ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారో మనం నిజంగా అట్లా ఓన్లీ ఓన్లీ కేసీఆర్ కిట్టే కాదు ఇది ఓన్లీ ఎలక్షన్ స్టంట్ కింద పెద్ద పెద్ద బ్యాగులు చూపెట్టి ఏంటంటే మేము అలా ఆయన ఫోటో పెట్టుకొని యాక్చువల్లీ ప్రధానమంత్రి ఫోటో కూడా పెట్టాలి ఇవాళ రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం ఏదైతే ఉందో ఒక్కటే రూపాయి ఏంటంటే మనం ప్రజల దగ్గర తీసుకుంటాం ఇంకొక రూపాయి ఈ యొక్క స్టేట్ గవర్నమెంట్ రూపాయలు దోస్తాన్ని ప్రధానమంత్రి బొమ్మ పెట్టకండి కరెక్ట్ కేసీఆర్ బొమ్మ ఎందుకు పెడుతున్నారు చెప్పండి కేసీఆర్ బొమ్మ ఎందుకు పెడతారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న మన ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ఆలోచించి దేశంలో ఎక్కడ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు కదా బీజేపీ బీజేపీ వాళ్ళు ఇక్కడ అక్కడ బీజేపీ రాష్ట్రాలు కూడా చాలా ఒక నిమిషం అయితే దేశంలో ఎక్కడ లేకుండా బంగారు తెలంగాణలో ఎక్కడ లేనటువంటి ఒక స్కీమ్ ను పెట్టారు ఎటువంటి మంచి ఉద్దేశంతో పెట్టారంటే ముఖ్యమంత్రి గారు నిజంగా ఇప్పుడు ట్రైబల్ విలేజ్లలో కానివ్వండి స్లంలలో ఉంటున్నటువంటి వాళ్లకు ఇప్పటి వరకు ఆ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ బేబీ అనే సోప్ కానివ్వండి పౌడర్ కానివ్వండి అందులో ఉన్నటువంటి వస్తువులు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు చూడలేదు పాపం వాళ్ళు భేదవాళ్ళు ఉన్నోళ్ళైతే కొనుక్కుంటారు ఇనే ఓపిక ఎవరికి ఏ ఒక్క బెనిఫిషరీ కూడా కిట్ రాలేదంటే మేము దానికి ఇంకోటి వీరు వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఎయిట్ అన్నారు కదా అంబులెన్స్ లు సార్ బాలేంత ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు అక్కడ మొబిలైజర్స్ లేరంటున్నారు ప్రతి గ్రామంలో అంగన్వాడీలు ఉన్నారు ఆశా వర్కర్లు ఉన్నారు ఏఎన్ఎంలు ఉన్నారు నేను చెప్తున్నా వారు ప్రతి నెల అరే ఎందుకు వారు అయితే వారందరికీ ఫస్ట్ మంత్ నుంచి నైన్ మంత్స్ వరకు ప్రతి నెల వాళ్ళకు వాళ్ళు ఇది కూడా ఇస్తున్నారు చెప్తున్నారా విలేజ్లల్లో కాబట్టి ఎక్కడ లేరు అని కాదు తర్వాత ఈ ముఖ్యమంత్రి గారి మెయిన్ ఉద్దేశం ఏముండే అంటే ఎవరైతే వస్తున్నారో వారి ఇద్దరు పిల్లలకు ఆపరేషన్ చేసుకుంటున్నారు మెయిన్ ఒకటి రెండవది కళ్యాణ లక్ష్మి పెట్టినప్పుడు బాల్య వివాహ లాగినాయి అంటే ఇవన్నీ ఏదైతే మంచి ఉద్దేశాలు పెట్టి ఇది చేశారో చాలా వరకు మేము దాన్ని ఇది చేస్తున్నాం కేసీఆర్ కిట్ ఎక్కడ ఇవ్వకుండా ఉండలేదు మరి అందులో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ మూడు విడతలల్లో డబ్బులు ఇస్తాం మూడు వేలు రెండు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇస్తున్నాం నాలుగు విడతలు ఆ నాలుగు విడతలు ఇచ్చినప్పుడు మేము
దానికి ఎక్కడైనా ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ నడుస్తున్నాయి కదా ఇన్ని రోజులు ఎక్కడ కొద్దిగా ఆగిండొచ్చు తప్ప ఆలస్యంగా జరుగుతుంది కొన్ని సార్లు జరగదు పెట్టారు సార్ ఐదారు నెలలు ఇన్ని రోజులు ఏమో రైతు బంధు స్కీమ్ లా సెకండ్ ఫేజ్ రాలేదు అని నిన్న జాతీయ మీడియాలో రకరకాల కథనాలు వచ్చాయి అన్ని కథనాలు కూడా యూపీఏ వైపు కేసీఆర్ చూపు కుమారస్వామి ద్వారా ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీకి దగ్గరేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారంటూ జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి మన రీజనల్ మీడియాలో కూడా దీనికి సంబంధించి కథనాలు వచ్చాయి అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు రాహుల్ గాంధీతో సమావేశమయ్యారు బీజేపీకి వంద సీట్లు తగ్గే అవకాశం ఉంది అతిపెద్ద పార్టీగా ఇప్పటికీ బీజేపీని నిలిచే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇరవై ఒక్క పార్టీలు ఏదైతే వీవీప్యాట్ల మీద సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేశాయో వాటన్నిటినీ కలిపి ఇరవై ఒకటో తేదీన ఈ నెల ఇరవై ఒకటో తేదీన సమావేశం నిర్వహించి రాష్ట్రపతి దగ్గరికి ముందుగానే వెళ్దాం మనం కొత్త పార్టీలను కూడా ఏమైనా ఉంటే చేర్చుకొని వాటి మద్దతు లేఖలతో వెళ్దామని ఆయన ప్రతిపాదించినట్టుగా కూడా కథనాలు వస్తున్నాయి సో మొత్తానికి చాలా ఇంకా రెండు ఫేజుల పోలింగ్ స్టార్ట్ కంప్లీట్ కాకముందే ఢిల్లీలో వేగంగా పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి అశోక్ గారు ఏంటి కాంగ్రెస్ వైపు వెళ్తారా యూపీ వైపు వెళ్తారా సార్ ఇప్పుడు కథనాలు రాసుడు ఏమైనా రాయచ్చు ముఖ్యమంత్రి గారు కేరళ వెళ్ళినప్పుడు కేరళ ముఖ్యమంత్రి గారితో కలిశారు కేరళ ముఖ్యమంత్రితో సమావేశమైంది ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పత్రికలలో చెప్పారు కేరళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవన్నీ మేము ఇక్కడ అఫీషియల్గా చెప్పింది లేదు వేరే పార్టీ కుమారస్వామి గారు కూడా ఎవరు ఎవరికి చెప్పింది లేదు ఇదంతా ఊహగాన వాళ్ళు అందాదా వాళ్ళు ఏదో అనుకుంటున్నారు తప్ప నేను ఒకటే చెప్తున్నా రాబోయేది అక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారితో కేసీఆర్ గారు ఏమన్నారంటే కేసీఆర్ మాట్లాడినటువంటి మా మాటలు కేసీఆర్ ఏదైతే దేశ రాజకీయాల మీద చెప్పారో అది చాలా కరెక్ట్గా ఉన్నదని వారు చెప్పారు మాది ముందటి నుంచి ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఫెడరల్ ఫ్రంటే ఉంది ఫెడరల్ ఫ్రంట్ లేని ప్రభుత్వం ఏర్పడదు నేను ఈ రోజు కూడా చెప్తున్నా దానికి ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందా ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అని చెప్తున్నా కదా అదే చెప్తున్నా చెప్తున్నా నేను ఫెడరల్ ఫ్రంట్ లేని ప్రభుత్వం ఏర్పడదు అంటున్నా నేను మేము లేని ఈ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ లేని ప్రభుత్వం ఏర్పడదు అంటే ఓకే అంగీకరిస్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తోటి మాకు కలిసేది కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసే సమస్య లేదా అవసరం సమస్యనే లేదు ఎందుకంటే మా ఫెడరల్ ఫ్రంట్ కి ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ పార్టీ పెద్ద సీట్లు లేవు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వంద సీట్లు కూడా రావు నేను చెప్తున్నాను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి కోశాధికారి అడ్వైజర్ చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన రాహుల్ గాంధీ ఇప్పుడు రిజల్ట్ రాక ముందు రాష్ట్రపతి కలవడం నాకు ఒక అనుమానం ఏమున్నదంటే కూడా నాకు ఒక అనుమానం ఏమున్నదంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా ఎన్టీ రామారావు ఏదైతే కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకంగా పార్టీ తీశారో నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు గారు మారు వేషంలో పోయి కాంగ్రెస్ ని ఫినిష్ చేసి పనిలో పడ్డాడని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నిజంగా ఇప్పుడు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇప్పటికే అనేది చంద్రబాబు మాకు ఫినిష్ దేశంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని చంద్రబాబు డెఫినెట్ గా ఫినిష్ చేస్తాడు చంద్రబాబు కాదు ఇప్పుడు ఎత్తిప్రాసాలు ఎవరన్నా ఇంటే పిచ్చితనం కాకుంటే ఇప్పుడు రిజల్ట్ రాలేదు ట్వంటీ ఫస్ట్ మేము రాష్ట్రపతిని కలుస్తాం అంటే ఏమన్నారు కలిశారు కదా దేనికోసం హర్షవర్ధన్ రెండో విషయం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశంలో ఏ పరిస్థితులు ఉన్నదంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏ రాష్ట్రంలో లేదండి నేను మూడు రాష్ట్రాలు మేము పదహారు సీట్లు గెలిచి ఒక పదహారు సీట్లు గెలిచి 
ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పదహారు సీట్లు గెలుస్తున్నాం మేము మేము లేని ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పాలని ఏ రాష్ట్రంలో పదహారు ఒక్క రాష్ట్రం పేరు చెప్పాలని ఇరవై ఒకటో తేదీ ఎందుకు ఇక్కడ కూడా అదే చేశారు మీరు నాకు తెలిసి నాకు గుర్తుంది గవర్నర్ ను ఉత్తర్ కుమార్ రెడ్డి కలిసి టిఆర్ఎస్ రాజేష్ పార్టీ అయినా మాకు ఇవ్వండి చూడడానికి గతంలో జరిగినటువంటి కొన్ని పరిణామాలను బేరీజ్ వేసుకుని కలవడం జరిగింది నేను ఒకటే అడుగుతున్నా టీఆర్ఎస్ ఉంది టీఆర్ఎస్ వాళ్ళని మా ఫ్రెండ్ మా ఫ్రెండ్ అంటే అసలు మీ ఫ్రెండ్ లో ఎవరు ఉన్నారు చెప్తున్నారు అదైతే చెప్పాలి కదా ఏ పార్టీ చెప్పాలి టీఆర్ఎస్ తప్ప ఏ పార్టీ ఉంది మా ఫ్రంట్ లో జగన్ గారు ఉన్నారు నేను జగన్ గారు ఒరిస్సా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవన్నీ అఖిలేష్ గారు మీ దేవునికే వస్తారు జగన్ పట్టుకోరు వంద సీట్లు నేను చెప్తున్నా యూపీలో ఉన్నారు సమాజ్వాదీ పార్టీ రెండు కూడా మా పార్టీ ఐదో ఆరు వస్తాయి చెప్పండి మీ తోటి ఉన్నారా వాళ్ళు మీ తోటి ఉన్నారా ఉన్నారు చెప్పారు మా రాహుల్ ని ప్రధానమంత్రి ఎన్డీఏ లో లేనటువంటి మమతా గారు మమ్మల్ని ర్యాలీలో ఎక్కువిస్తున్నారు మమతా బెనర్జీ తోటి మీరు అక్కడ పోటీ చేస్తున్నారు వ్యతిరేకంగా పోటీ చేసి మీరు ర్యాలీలో పోతారు అంటే పశ్చిమ బెంగాల్ లో మమతా బెనర్జీకి అగనిస్ట్ గా పోటీ చేసి ర్యాలీకి పోతారా మీరు అందరూ చంద్రబాబు ర్యాలీకి పిలుస్తున్నారు ఆయన బహుశా పొరపాటు పడ్డారు చంద్రబాబు సమాజ్వాదీ పార్టీ బీఎస్పీ లకు వ్యతిరేకము సమాజ్వాదీ మాతో స్నేహపూర్వకంలో రాయబారిలో మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మీకు అట్లుందా లేదు కదా ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని రా తలుపులు వేస్తున్నారు రాయ బాబు స్టాలిన్ ఇంట్లోకి రానియలేదు అఖిలేష్ యాదవ్ ఫోన్ ఎత్తలేడు మీరు రామ్ విలాస్ రామ్ విలాస్ కొడుకు లోక్ జల్ జనశక్తి పిలాడు మీ ఫోన్ లో ఎత్తలేడు అరే పేపర్ లో వచ్చింది నీకు నాకు తెలుసు రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ ఎన్డీఏ లో ఉన్నారు వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళ కొడుకు వేరే పార్టీ లో ఉంటాడు ఆ పిల్లాడు వ్యతిరేకిస్తాడు ఎన్డీఏ వ్యతిరేకిస్తాడు తెలుసు అన్న తెలుసుకో మీరు తెలుసుకోండి మాట్లాడండి ఎన్డీఏ లో ఉన్నటువంటి పక్షాలు ఎన్డీఏ లో ఉంటాయి కాంగ్రెస్ కు టిఆర్ఎస్ కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ వైపు వచ్చే అవకాశం ఉందా ఇక చూడండి కేసీఆర్ గారిని ఎవరు నమ్మే పరిస్థితులు లేరు ఎందుకు చెప్తాం అంటే ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో టీడీపీ అంటే ఒక్క నిమిషం ఒక్కటే నిమిషం నన్ను మనం అది చెప్పపోతే ఎట్లా ఈ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఇక్కడ కూటమిలో ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ గారు ఎన్నికలు అయిపోయిన ఏమని లూథియాన్లో పోయి అద్వానీ దగ్గర చేతులు ఎత్తిండ్రు బీజేపీ దగ్గర ఇక్కడ బీజేపీ వ్యతిరేకంగా చేసి ఎన్నికలు అయ్యి రిజల్ట్ రాలే సెకండ్ ఫేజ్ అక్కడ జరుగుతుంటే లూథియాన్లో పోయి చేతులు ఎత్తిండ్రు అటువంటి కేసీఆర్ గారు రేపు ఏమైనా నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు సార్ ఆ రోజు సార్ ఆ రోజు కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ కు వస్తానంటే మీరు స్వాగతిస్తారా వ్యతిరేకిస్తారా స్వాగతిస్తారా వ్యతిరేకిస్తారా అంటే ఖచ్చితంగా అయితే స్వాగతించే అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే ఒక వైపు కాంగ్రెస్ అంటారా సపోర్ట్ ఇస్తామంటే సపోర్ట్ కేసీఆర్ గారు సపోర్ట్ మాకు అవసరం పడుతుందని నేను అనుకోను మీకు ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి ఖచ్చితంగా మాకు నూట నలభై నుంచి నూట డెబ్బై మధ్యన నూట ముప్పైకి పాపం మా మిత్రులు చాలా మాట్లాడుతున్నారు అంటే మా అవసరమే పడేది అంటే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ రారు నన్ను చెప్పని ఇచ్చేది టైం తక్కువ మళ్ళీ అందులో న్యూస్ ఆగం కీల్ చేస్తావు అయితే ఏమంటే నూట నలభై నూట డెబ్బై సీట్లు వస్తే మాకు ఇవాళ శరత్ పవార్ గారు కానీ షాలిన్ గారు కానీ బహిరంగ గారు చెప్పిండ్రు మమతా బెనర్జీ గారు కానీ మాయావతి గారు కానీ అఖిలేష్ యాదవ్ గారు కానీ శరత్ పవార్ మాయావతి ఎక్కడ చెప్పలేదు మాకు మిత్రపక్షం మాట్లాడితే వాళ్ళకు చెప్పని ఇంకా లేదు నన్ను కూడా చెప్పని చెప్పండి అందుకే ఏమంటున్నాం అంటే మాకు ఇలా అందరూ కూడా స్నేహాస్తం అందిస్తున్నారు మా పట్ల సానుకూలంగా ఉన్నారు ఖచ్చితంగా మాకు కేసీఆర్ గారు అవసరం పడుతుందని మాత్రం నేను అనుకోను అవసరం పడితే అవసరం పడదండి ఖచ్చితంగా మాకు ఆ లెక్కలు అవునండి కేసీఆర్ గారికి ఈ రాష్ట్రంలో ఆరో ఏడో వస్తాయి మాకు ఒక ఏడో ఎనిమిది వచ్చినట్టు ఉన్నాయి తీసుకోరు అవసరం వచ్చినా కూడా అంటే అంటే పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది నేను ఎంత కానీ రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి ముఖ్యం కదా మీకు ఇక్కడ మా రాహుల్ గాంధీ గారు ఎక్కడ కూడా విలువలతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఇట్లా కేసీఆర్ గారు నామ్ నామ్ పూచులు చెప్పి వచ్చేసి తీసుకునేటట్టు ఉండదని నేను అనుకుంటున్నా జాతీయ స్థాయిలో అనేక పార్టీలు ఉన్నాయి ఇంకా అనేక రాష్ట్రాల్లో ఇలా రాహుల్ గాంధీ వైపు ముగ్గు చూపుతున్నటువంటి క్రమంలో కేసీఆర్ గారు అవసరం పడకపోవచ్చు అని నేను అంటాను సుభాష్ గారు వంద సీట్లు తగ్గుతాయని చంద్రబాబు నాయుడు పోయి రాహుల్ గాంధీకి చెప్పారు కేసీఆర్ మొన్నటి వరకు బీజేపీ అనుకున్నారు కొంచెం కొంచెం కాంగ్రెస్ వైపు పోతున్నారు సార్ ఇప్పుడు పర్లేదా పోతే మీకు ఇప్పుడు ఒకటండి చంద్రబాబు గారు చంద్రబాబు గారు సార్ ఒక్క నిమిషం చంద్రబాబు గారు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ను
దేశంలో ఉన్న అన్ని పార్టీలతో పొత్తు పెట్టుకున్నాడు అన్ని పార్టీలతో ఎవరు వాళ్ళు పెట్టాలి లాస్ట్ ఎంఐఎం తోటి కూడా ఇంకేమైనా చిన్న పార్టీలు ఇప్పుడు పుట్టిన పార్టీలు పెట్టుకున్నాడు కలిసిపోయే గులమో లేకుండా ఏంటంటే ఖరాబ్ చేసే గులమో తెలియదు అన్నట్టు మనకు ఏమంటే ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎట్లా అంటే నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడు ఒకటి అండి ఇప్పుడు ఒకటి అండి మాకు ఎన్డీఏ మిత్ర పక్షాలకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము అధికారంలో వస్తున్నాం అధికారంలో వచ్చే దిశగా ఏంటంటే మాకు ఒక పార్టీ ముందుకు వెళ్తుంది అన్నట్టు యూపీఏ త్రీ యూపీఏ త్రీ అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు వారు తర్వాత ఏంటంటే మమతా బెనర్జీ తర్వాత వీళ్ళు వాళ్ళు అందరు కలిసి ఏదైతే అనుకుంటున్నారో యూపీఏ త్రీ అనేది అసలుకు అది అసలు ఏంటంటే నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ పార్టీ అన్నాడు యూపీఏ త్రీ అంటే మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ అయిపోయింది మీరు ఎంత దూరం దూరం పెట్టి వైనాక్లర్స్ పెట్టి చూసుకున్నారు దుర్బుని పెట్టి బహుత్ దూర్ దేఖిన చూపి ఆపు కాంగ్రెస్ పార్టీ నైమి అటువంటి సార్ ఒక్క నిమిషం అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమంటే ఇప్పుడు మాకు సొంతంగా సొంతంగా వితౌట్ ఎనీ అలయన్స్ విత్ ఎనీ పార్టీస్ We are going to form the government and it's very clear. Because it's not the same. Rundu Vandala, Rundu Vandala, Rundu Vandala, Rundu Vandala, Rundu Vandala, 272 plus, 272 plus. వచ్చే దిశగా ఉందన్నాడు ఎందుకంటే అక్కడ మోదీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఈ యొక్క ఐదు సంవత్సరాలు అభివృద్ధి రాష్ట్రపతి కలుస్తుందండి పార్టీగా ఉన్నా సరే బీజేపీ కాదు మా ఇరవై ఒక్క పార్టీలు పిలవండి అని అడగబోతున్నారు సార్ ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి గారు చాలా చాలా సింపుల్ గా మనం నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో కూడా శంకర్ దయాల్ శర్మ గారు ఏం చేసినారు అది పెద్ద పార్టీ అతి పెద్ద పార్టీ సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ నాట్ మిత్రపక్షాలు సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ అది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అయినా కావచ్చు రాష్ట్రపతి గారు ఏంటంటే ఏదైతే కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఏమైతే ఉందో తర్వాత ఆయన చూసుకొని సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ వాళ్ళని పిలుస్తారు సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ ఏముంటుంది ఇప్పుడు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఉంటుంది భారతీయ జనతా పార్టీ ఉంటుంది ఎన్డీఏ పార్టీ ఏంటంటే మిత్రపక్షాలు ఉంటాయి అన్నట్టు సరే ఇవాళ కేసీఆర్ గారు కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తున్నారా లేకుంటే బీజేపీ వైపు చూస్తున్నారా లేకుంటే ఇంకేమైనా చూస్తున్నారా అంటే అసలు ఫ్రంట్ ఏ లేదు ఆ ఫ్రంట్ కి అసలు టెంట్ ఏ లేదు ఆ టెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే అసలు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి అసలు ఎవరైనా ఉన్నారా అసలు ఎక్కడ పోయినా కూడా స్టాలిన్ దగ్గరకు పోతే నేను మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తాను వాళ్ళు తర్వాత ఏంటంటే నవీన్ పట్నాయక్ గారు సేమ్ అట్లనే చెప్పినారు మమతా బెనర్జీ గారి దగ్గరకు పోతే ఏంటంటే ఒక ఎంపీని మరీ ఇచ్చేందంటే మేము వీఆర్ నాట్ సపోర్టింగ్ అన్నారు తర్వాత స్టాలియన్ గారు డైరెక్ట్ గారు రాహుల్ గాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అన్నారు తర్వాత ఇంకెవరు అన్నారు చంద్రబాబే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని చెప్పినారు ఇటువంటి దాంట్లో మనకి ఏంటంటే ఒక టవరింగ్ పర్సనాలిటీ గురించి ప్రజలు చూస్తుంటారు టవరింగ్ పర్సనాలిటీ అంటే ఎవరు నరేంద్ర మోదీ గారు నరేంద్ర మోదీ గారు మళ్ళా ప్రధానమంత్రి అవుతారు దానికి ఎటువంటి ఆలోచన లేదు మళ్ళా మీరు ఏంటంటే నైన్టీన్ ఈవినింగ్ నైన్టీన్త్ మే ఈవినింగ్ అంటే డిస్కషన్ పిలవండి ఆ రోజు ఎగ్జిట్ పోల్స్ మనం చెప్తాం ఇప్పుడు క్లియర్ గా దేశ రాజకీయాలు ఈ రోజు ఏమున్నాయంటే సార్ వాస్తవాలు చెప్పుకోవాలి మనము కాంగ్రెస్ పార్టీకి బీజేపీకి మెజార్టీ రాదు సార్ ఇది ఎందుకు ఎందుకు మాట్లాడతారు అదే యూపీఏ ఎన్డీఏ లేని ఫెడరల్ ఫ్రంట్ మాది మాకు వంద జగన్ గారు ఉన్నారు నవీన్ పట్నాయక్ గారు ఉన్నారు జగన్ గారు ఉన్నారు మాతో ఉన్నారు నవీన్ పట్నాయక్ ఉన్నాడు మాట్లాడుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేక స్టాలిన్ ఒకటేసారి రాహుల్ గాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే 
विचले उड़ मुक्कले पहन दियो पुरी राष्ट्रपति के बाई विलेम जब तर ये वर प्रधानमंत्री कैंडिडेट आवल कैंडिडेट आना उन जगह ने विल खत्म है पुत्र ने जब आवल गांधी प्रधानमंत्री का ये वर एक्सेप्ट किया है मार आवल गांधी इंदर नल इंदर नल बीजेपी ले उड़े नरेंद्र मोदी का रिक्चा ला मंदी वितरे को मारे अवकाश राजकीय